ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ മാത്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി നോക്കാം ഒരു ഫിഗർ കണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് നോക്കാം ഇൻ ദ ഫിഗർ എ ഡി ഈസ് പാരലൽ ഇ എഫ് അതായത് എ ഡി എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് പാരലൽ ആണ് ഇ എഫിന് പാരലൽ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ഇ എഫ് പാരലൽ ആണ് പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് ആംഗിൾ ബി സി ഡി നമ്മളോട് കാണാനാണ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി ഓക്കെ ബി സി ഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി സി ഡി കാണണം പിന്നെ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് അതർ ആംഗിൾസ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡി ട്രയാങ്കിൾ ബി സി ഡിയിലുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസും നമ്മൾ കാണണം ഇനി അടുത്ത വിച്ച് ഈസ് ദ ലീനിയർ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾ ബി ഡി സി ഇനി ലീനിയർ പെയർ കാണണം പിന്നെ എന്താണ് ഫൈൻഡ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഇ എഫ് ടി ഇപ്പം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി കാണാനാണ് അപ്പോൾ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബി സി ഡി ഇതാണ് ആ ആംഗിള് അതായത് ആംഗിൾ സി ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എത്രയാണ് തന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് സോറി വൺ ടെൻ ഡിഗ്രിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വലിയ ക്ലിയർ ഇല്ല നിങ്ങളെ കയ്യിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുക ഇതിൽ നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാം ഇതൊരു ലൈനാണ് ഇതിന് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരു ലൈനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്താണെന്ന് പറയാം ഇതൊരു ലീനിയ പേറാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതൊരു ലീനിയർ പെയറാണ് കണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം ഇത് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വൺ ടെൻ ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് മൊത്തത്തിൽ എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് എത്രയായിരിക്കും ആ വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിത് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് കിട്ടി ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഈ സൈഡിലൂടെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു ലൈനാണല്ലോ ഇതിലൂടെ ഒരു ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഇതും ഒരു ലീനിയ പെയറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയായിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെയും കിട്ടി ഓക്കെ നമ്മളെ ചോദ്യം എന്താണ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി എന്നാണ് അപ്പോൾ ബി സി ഡി ബി സി ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ആൻസർ അവിടെ കിട്ടി ആംഗിൾ ബി സി ഡി എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഫൈൻഡ് ദ അതർ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി സി ഡി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ഫിഗർ നോക്കുക ഇവിടെ ആംഗിൾ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് സംഭവം ഇതാണ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി ഇതാണ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ആംഗിൾ ബി സി ഡി ഇതിൽ നമുക്ക് ബി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിലെ ആംഗിൾസിൻ്റെ സമ്മ എത്രയാണെന്ന് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് സെവൻറ്റി ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സെവൻറ്റി പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യാം സെവൻറ്റിയും സിക്സ്റ്റിയും ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാണ് വൺ തേർട്ടി ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പം നമുക്ക് മൊത്തത്തിലാണല്ലോ വൺ എയ്റ്റി ഇവിടെ സെവൻറ്റിയും സിക്സ്റ്റിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ മറ്റേ ആംഗിൾ കാണാം വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് വൺ തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യവും കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അതർ മെഷർ ഓഫ് അതർ മെഷർമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഫൈ വിച്ച് ഇസ് ദ ലീനിയ പെയർ ഓഫ് ആംഗിൾ ബി ഡി സി അപ്പം ആംഗിൾ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഏതാണ് ആംഗിൾ ബി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് 
ആണ് ആങ്കിൾ ജി സി ഡി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആങ്കിൾ ഇ എഫ് ഡി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇ എഫ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എഫ് ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇ ആങ്കിളാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് വേറെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തായിരുന്നു പാരല ആണ് അല്ലെ ഹെഡ് ഈസ് പാരല ടു ഇ എഫ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആങ്കിൾ അറിയാലോ പാരല തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ അറിയാലോ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരുന്ന നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിച്ചാൽ പാരലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതും ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് പാരലാണ് ഇത് ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ദ ഫിഗർ പി ക്യു ആർ എസ് ഈസ് എ പാരലോഗ്രാം ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് അതർ ആംഗിൾ ഡ്രോ എ പാരലോഗ്രാം ഹൂസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് ആർ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ബാക്കി ആംഗിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാരലോഗ്രാമിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ചെയ്ത് എന്തായിരിക്കും ഇത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ലീനിയർ പെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫിഫ്റ്റി ആഞ്ചാൽ ഇതെന്തായിരിക്കും വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആഞ്ചാൽ ഇതെന്തായിരിക്കും ഇത് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ആംഗിളും കിട്ടിയല്ലോ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ പേര് എഴുതാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇതെന്താണ് ഇത് ആംഗിൾ എസ് പി ക്യു ഇതോ ഈ ആംഗിൾ ഏതാണ് ഇത് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ പി ക്യു ആർ എത്രയാണ് ആംഗിൾ പി ക്യു ആർ വൺ തേർട്ടി ഇനി ഇതെന്താണ് ആംഗിൾ ക്യു ആർ എസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഇതെന്താണ് ആംഗിൾ പി എസ് ആർ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി അത് ആംഗിൾസിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുന്ന ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഈ ആംഗിൾ എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് സെൻറ്ററിൽ വരേണ്ടത് ആംഗിൾ ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യു ആണ് സെൻറ്ററിൽ വരേണ്ടത് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ പുറത്തെയും പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ നടുവിലുള്ളത് ആ അതേ ലെറ്റർ തന്നെ വരണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് ഡ്രോ എ പാലോഗ്രാം ഹൂസ് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈഡ്സ് ആറ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ പാലോഗ്രാം വരയ്ക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തനിയെ വരയ്ക്കുമല്ലേ അത് പാലോഗ്രാം വരയ്ക്കാനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുക അതായത് നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുക സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തി പിന്നെ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ എന്താ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഈസ് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊട്രാക്ട് സെൻറ്റർ നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചു ഏകദേശം സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പസിൽ സ്കെയിലിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈനാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഈ ലൈൻ കിട്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുക കോമ്പസ് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ബി എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്രയാണ് ഇവിടെ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നുവെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ കോമ്പസിൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ എടുത്താൽ നല്ല അടിപൊളി പാരലോഗ്രാം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലും സിമ്പിളാണ് പാരലോഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ ആദ്യം നമ്മൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അടയാളപ്പെടുത്തുക എന്നിട്ട് പ്രൊട്രാക്ടർ ഇവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി അടയപ്പെടുത്തുക സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഈ സ്ഥലത്ത് വരും ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്
അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഓരോ വാല്യൂസും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ എ ബി സി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വാല്യൂസാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ അറിയേണ്ടത് ആദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടു സിക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതിയതാണ് ക്ലിയർ കുറവായത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ടു റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ടു റേസ് ടു സിക്സ് വ്യത്യസ്തമായ അഞ്ച് രീതികളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ടു റേസ് ടു സിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മളോട് എ ബി സി ഡി ഇ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ടു റേസ് ടു സിക്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ടു റേസ് ടു സിക്സ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു സിക്സ് ടൈംസ് ഇൻറ്റു ചെയ്തത് ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ടു എഴുതണം സിക്സ് ടു എഴുതണം ഓക്കെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ അപ്പൊ നമുക്ക് ടു റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടി അപ്പം ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സമ്മ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ എയും ബിയും സിയും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എ കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു എ ഓക്കെ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു എ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു സിക്സ് ആണ് അതായത് ടു റേസ് ടു ഫോറിനോട് എന്തോ ഒന്ന് ഇൻറ്റു ചെയ്തപ്പോ ആണ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എക്സ്പോണന്റ് എപ്പോഴും ഇൻറ്റു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡീഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ ടു റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് എ ഇവിടെ എന്തോ സംഭവമാണ് ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല ടു റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് എ ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു സിക്സ് അതായത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് മാത്രം നോക്കുക ഈ സിക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫോറിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്താലോ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടുക നമുക്ക് ടു ആഡ് ചെയ്താലല്ലേ സിക്സ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ ടു റേസ് ടു ഫോർ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലായാലോ എ എന്താന്ന് എ ഇവിടെ ടു ആണ് മനസ്സിലായാലോ എങ്ങനെയാന്ന് അതായത് എക്സ്പോണൻസ് ഇൻറ്റു ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എക്സ്പോണൻസ് തമ്മിൽ കൂട്ടുക അപ്പൊ നാലോടെ എന്തോ കൂട്ടിയപ്പാണ് ആറ് കിട്ടിയത് നാലോടെ എന്ത് കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ആറ് കിട്ടുക രണ്ട് കൂട്ടിയാലാണ് ആറ് കിട്ടുക ഓക്കെ സിമ്പിൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ടു റേസ് ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ബി ഈക്വൽ ടു ടു റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പോണൻസ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് വേറൊരു ഫോമുല എഴുതാം എങ്ങനെ ടു റേസ് ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു റേസ് ടു ബി ദാറ്റ് ഈസ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മൈനസ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ടെന്നിനോട് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടുക ആ നമുക്കറിയാം ടു റേസ് ടു ടെൻ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഓക്കെ അതായത് ടു റേസ് ടു ടെൻ മൈനസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് മനസ്സിലായല്ലോ ടു റേസ് ടു ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ടെന്നിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒന്ന് മൈനസ് ചെയ്തപ്പാണ് ടു റേസ് ടു സിക്സ് കിട്ടിയത് അതായത് ഡിവിഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും മൈനസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻഡ് വന്ന പ്ലസ് ആണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെന്നിനോട് ഫോർ മൈനസ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ടു റേസ് ടു സിക്സ് കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സി എന്താണ് ടു റേസ് ടു സി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇത് രണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടുവിനോട് എന്ത് ഇൻറ്റു ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടുക ടുവോട് ത്രീ ഇൻറ്റു ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് സിക്സ് കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു റേസ് ടു
1 by 2 raised to d. Okay. The angle of the 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 angle the angle of 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 the angle then, we will see that 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 we will see